எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் சுரேஷ்குமார் மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் கேன்சர் கீமோதெரப்பி இந்த வேர்ட்ஸ் கேட்டாலே எல்லாருக்கும் நிறைய சந்தேகங்கள் வரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் கேன்சர்னா என்ன கேன்சர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் கீமோதெரப்பினா என்ன கீமோதெரப்பிக்கான வழிமுறைகள் என்ன கீமோதெரப்பியின் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் கேன்சர்னா என்ன நம்ம ஹியூமன் பாடியில் கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயில் காலம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆயில் காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இல்லைனா அந்த செல்ஸ் ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா மீதி இருக்கிற செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டு அந்த டேமேஜ் ஆன செல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நம்ம செல் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த செல் மல்டிப்ளிகேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த செல்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ தான் ஸோ அந்த டிஎன்ஏல சில காரணங்கள்னால மாறுதல்கள் வரலாம் ஸோ டிஎன்ஏ மாறுதல்கள் வரும்போது அந்த செல்ஸ் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேன்சர் வந்து உடம்பில் எந்த செல்லில் இருந்து வேணாலையும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த செல்ஸ் மல்டிப்ளை ஆக ஆக ஒரு டியூமர் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த செல்ஸ் வந்து உடம்பில் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் பரவ வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மற்ற உறுப்புகளுக்கு பரவும் போது அந்த உறுப்பின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உயிருக்கு ஆபத்தாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கேன்சரை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக மூணு முறைகள் இருக்குது ஸோ ஒன் இஸ் சர்ஜரி டூ இஸ் கெய்மோதெரப்பி நம்ம தேர்ட் இஸ் ரேடியேஷன் ஸோ இதில் சர்ஜரி அண்ட் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம லோக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லோக்கல் தெரப்பி அப்படின்னா என்ன ஸோ கேன்சர் செல்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது தான் நம்ம லோக்கல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன் கேஸ் கேன்சர் கட்டி சின்னதாக இருக்குது ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல சர்ஜரி பண்ணி அந்த கேன்சரை கேன்சர் கட்டியாக ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் இன் கேஸ் சர்ஜரி பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ரேடியேஷன் கொடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம லோக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கீமோதெரப்பியை வந்து நம்ம சிஸ்டமிக் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கீமோதெரப்பி வந்து உடம்பில் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் போகும் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் உடம்பில் எங்கே இருந்தாலும் அந்த கீமோதெரப்பினால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்போ கீமோதெரப்பி பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ கீமோதெரப்பினா என்ன கேன்சர் செல்ஸ் அழிக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸை தான் நம்ம கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கீமோதெரப்பி எப்படி வேலை செய்யுது கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகிற செல்ஸில் வந்து கீமோதெரப்பி வந்து டிஎன்ஏ டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகிறதுனால செல்ஸ்னால் மல்டிப்ளை ஆக முடியாது அண்ட் டிஎன்ஏ டேமேஜ் இருக்கிறதுனால செல்ஸ் வந்து இறந்துடும் ஸோ கீமோதெரப்பி எப்பப்பெல்லாம் கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேன்சர் ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணிடுவோம் ஸோ சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ அது பேர் அட்ஜ்மெண்ட் கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் சில மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸ் உள்ளே இருக்கலாம் ஸோ அந்த செல்ஸ் அழிக்கிறதுக்காக நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் அட்ஜ்மெண்ட் கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு டியூமர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுப்போம் ஸோ கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு அந்த டியூமரை ஸ்ட்ரிங் பண்ணதுக்கப்புறமா சர்ஜரி பண்ணுவோம் ஸோ இது பேர் நியூ அட்ஜ்மெண்ட் கீமோதெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீமோ கொடுப்போம் சில பேருக்கு கேன்சர் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்ஜரி ஆர் ரேடியேஷனால் அந்த கேன்சரை கியூர் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கீமோதெரப்பி மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த கேன்சரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்போம் ஸோ இது பேர் வந்து பேலியேட்டிவ் கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேருக்கு கீமோதெரப்பி ரேடியேஷனோட சேர்த்து கொடுப்போம் ஸோ இது பேர் கன்கரண்ட் கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீமோதெரப்பி தான் ஒன்லி ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது கீமோதெரப்பி தான் முதன்மையான ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கேன்சர்ஸ் லிம்ஃபோமா மைலோமா லியூக்கிமியா ஸோ இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ்க்கெல்லாம் வெறும் கீமோதெரப்பி தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஸோ கீமோதெரப்பி எப்படி கொடுப்போம் ஸோ கீமோதெரப்பி ரெண்டு வழியாக கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓரல் அதாவது சில கீமோதெரப்பி டேப்லெட் மூலியமாக கொடுக்கலாம் செகண்ட் வந்து ஐவி அதாவது இன்ட்ராவினஸ் ரூட் ஸோ சில கீமோதெரப்பி வந்து சலைனில் கலந்து நரம்பு வழியாக கொடுப்போம் ஸோ இதுதான் ஐவி கீமோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எவ்வளோ டியூரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கீமோதெரப்பி ஒன் ஹவரில் முடிஞ்சிடும் சில கீமோதெரப்பிக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஆகலாம் பட் சம்டைம்ஸ் சில கீமோதெரப்பிக்கு ஈவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இல்லைனா ஃபைவ் டேஸ் கூட அட்மிஷன் தேவைப்படலாம் ஒரு கீமோதெரப்பிக்கும் அடுத்த கீமோதெரப்பிக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்
இல்லைனா சில பேருக்கு நரம்பில் வெண்ஃபான் போகிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு கீமோ தெரப்பி ரொம்ப நாள் எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் சில மாதங்களுக்கு எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம போட்டோ அப்பிக்கலாம்னு யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேருக்கு கண்டினியூஸ் கீமோ தெரப்பி கொடுக்க வேண்டியிருக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் டேஸ் கீமோ தெரப்பி தேவைப்படலாம் ஸோ அவங்களுக்கும் போட் அர்பிக்லைன் வழி ஈஸியாக கீமோ தெரப்பி கொடுக்க முடியும் அது இல்லாமல் சில ட்ரக்ஸ் வந்து போட்டில் கொடுக்கறது பெட்டர் ஏன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து கையில் அவன் நரம்பில் கொடுக்கும்போது இன்கேஸ் ஏதாவது சின்ன லீக் இருந்தாலும் அங்கே பெரிய புண்ணாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரக்ஸும் போட் அர்பிக்லைனில் கொடுக்கறது பெட்டர் ஸோ போட் வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் அதை வச்சுட்டு நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம கீமோ தொடர்பட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் சில செல்ஸ் வந்து ரேப்பிடாக மல்டிப்ளை ஆகிட்டு இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேர் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் ஸ்கின் செல்ஸ் ஸ்டோமக் அண்ட் இன்டெஸ்டனல் செல்ஸ் போன் மேரோ செல்ஸ் ஸோ அதனால் இந்த செல்ஸும் கீமோ தெரப்பினால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ காமனாக என்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ் இருக்கலாம் ஓரல் அல்சர்ஸ் இருக்கலாம் நாசியா வாமிட்டிங் இருக்கலாம் அசிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கான்ஸ்டிபேஷன் லூஸ் டூல்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கலாம் இதெல்லாமே சில பேருக்கு கை காலில் மறுத்து போன மாதிரி ஆகலாம் அது பெரிஃபரல் நியூரோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமனாக நிறைய பேருக்கு ஃபட்டிக் அதாவது டயர்ட்னஸ் ரொம்ப இருக்கலாம் பசி இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் காமனாக பார்ப்போம் சில பேருக்கு கீமோ தெரப்பி கொடுத்ததுனால இம்யூனிட்டி குறையிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கீமோ தெரப்பினால் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க பர்டிகுலர்லி ஹேர் லாஸ் ரொம்ப இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க பட் நிறைய கீமோ தெரப்பி நியூ ட்ரக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஈவன் ஹேர் லாஸும் அதில் நிறைய கம்மியாக இருக்கும் இன் கேஸ் தேவைப்பட்ட ஸ்கேல்ப் கூலிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹேர் லாஸாக குறைக்க முடியும் ஸோ கீமோ தெரப்பினால் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை நிறைய அட்வான்ஸ் மெடிசன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கீமோ தெரப்பி நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கீமோ தெரப்பின்றது பொதுவாக எல்லாேருக்கும் ஒரே மெடிசன் கிடையாது கீமோ தெரப்பியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம பேஷண்ட்டை வந்து பர்சனலைஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம கீமோ தெரப்பி கொடுக்கணும் அதாவது பேஷண்ட்டோட ஏஜ் என்ன பேஷண்ட்டோட கோமாரிட்டிஸ் அதாவது இணை நோய்கள் எதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பேஷண்ட்டோட ஹைட் என்ன வெயிட் என்ன பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன இருக்குது என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர் என்ன டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துட்டு நம்ம கீமோ தெரப்பி செலக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் கீமோ தெரப்பி டோஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வேரி ஆகும் ஸோ கீமோ தெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்க என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரிகாஷன் வந்து டயட் ஸோ கீமோ தெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்க டயட் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல்ஸ் படி எடுக்கிறது நல்லது ஸோ வெல் பேலன்ஸ்ட் டயட் எடுக்கணும் அதாவது அடிக்வேட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுக்கிறது நல்லது ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடணும் முடிஞ்சால் ஸ்கின் ஃப்ரூட்ஸோட ஸ்கின் வந்து பீல் பண்ணி சாப்பிட்றது நல்லது வெஜிடபிள்ஸ் அதே மாதிரி நல்லா பாயில் பண்ணி சாப்பிட்றது நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கீமோ தெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெகுலர் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் போட்டு போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி யாருக்காவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களையும் அவாய்ட் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கீமோ தெரப்பி எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு சில சிம்டம்ஸ் இருந்தால் உடனே டாக்டர் காண்டாக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபீவர் ஹண்ட்ரட் டிகிரிஸ் மேலே இருக்குது இல்லை வாமிட்டிங் த்ரீ எபிசோட்ஸ் மேலே ஆகுது இல்லை லூஸ் மோஷன் மோதன் த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது இல்லை ஏதாவது ப்ளீடிங் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மூச்சு வாங்குறது அதாவது ப்ரெத்லெஸ்னஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த எந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் உடனே டாக்டர் பார